Лето пролетело незаметно, а совсем скоро школьная пора – сентябрь. Мы решили проверить, как готовы к школе не только дети, но и их родители. Давайте узнаем, как на школьные вопросы ответят ивановцы. Вот какая самая высокая гора в мире? Шамалунгма. А в России? Эверест. Эверест. А в России? Эверест. Ой, нет, сейчас. Не, не скажу. Эльбрус, наверное. А в России? Неожиданно. Я же давно школу закончила. Эверест. Эверест. А в России? Затрудняюсь. А теперь русский язык. Как ивановцы расставят ударение, давайте проверим. Для красивее позвонишь, положи, положить. Туфля. Красивее. Позвонишь. Положить. Туфля. Красивее. Позвонишь. Через О. Полу... Положишь. Через О. Тоже. Туфля. Красивее. А у нас на районе не звонят, а звонят. И положить. Я вообще-то училище культуры закончил. Кого вы учились? А? На кого учились? Йога. Вот это да. Ну, из третьей позиции. Ну, за... И ворачивается. Отойдите, пожалуйста, А теперь вот такой простой пример. Ну, сначала умножение. 16, так. 20. Ну, 4 плюс 4, 8 умножить на 4. Сколько? 32. Сначала делаем умножение 4 на 4, 16 плюс 4, 20. 4 умножить на 4, 16 и плюс 4, 20. Продолжите строчки. Вот я к вам пишу, чего же боли. Что я могу еще сказать? Теперь я знаю ваши воли, меня презрением наказать. Это кто автор? Пушкин. А что за роман? Евгений Онегин. Что я могу еще сказать, теперь я знаю вашу волю, меня презрением наказать. Но вы к моей несчастной доле хоть капли жалости храня, вы не оставите меня. Дальше сможете? Поверьте, моего стыда вы не узнали никогда, когда в надежду я умела хоть редко, хоть неделю раз в деревне нашей видеть вас. Вам слово молодите, потом все думают, думать об одном и день не дождаясь встреч, но говорят, мы не людим. Глуши в деревне, все вам скучно, мы ничем мы не блестим, хоть вам и рады простодушно. Бисектриса это крыса делит угол пополам. Крыса, которая дел... делит угол пополам. Извините. Ну что ж, мы задали ивановцам школьные вопросы, а выводы делайте сами. Юлия Семина, Денис Железов, телекомпания «Барс».